ஐ கெஸ் இந்த வீடியோவில் வந்து எஸ்கியூல் இன்ஜெக்ஷன் பிளைண்டு டைப்பாக வந்து பண்ணலாம் ஸோ ஆக்சுவலாக போன வீடியோவில் வந்து நான் ப்ராப்பராக கேட்டகரைஸ் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல ஏன்னா இந்த டைப்ஸ் வந்து கொஞ்சம் தியரிட்டிக்கலாக இருக்கும் ஸோ அதனால தான் நான் வந்து மென்ஷன் பண்ணல இருந்தாலும் நான் வந்து இந்த வீடியோவில் வந்து கிளியராக சொல்கிறேன் எரர் அப்புறம் யூனியன் பேஸ்ட் வந்து இன்பேண்ட் அப்படிங்கிற ஸ்கியூல் இன்ஜெக்ஷன் கேட்டகரியில் வந்து வரும் ஸோ இன்பேண்டனால் சேம் கம்யூனிகேஷன் சேனல் கம்யூனிகேஷன் சேனல் இது ஏன் சேம் கம்யூனிகேஷன் சேனல் நான் சொல்கிறோன்னா ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் நீங்கள் எரர் பேஸ்ட் பார்த்தப்போ எரர்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து கன்வே ஆகும் அதாவது ஒரு அட்டாக்கர் பர்ஸ்பெக்டிவில் இருந்து எரர் மெசேஜை பார்த்து தான் நீங்கள் வந்து கொரிஸை வந்து அதாவது அந்த பேலோட வந்து செதுக்கி நீங்கள் வந்து பேக் அண்ட் அப்ளிகேஷனுக்கு சென்ட் பண்ணுவீங்க அதாவது அந்த கம்யூனிகேஷன் சேனல் மூலியமாக நீங்கள் வந்து பேலோட்ஸை வந்து செதுக்குறீங்க ஸோ அதனால தான் இப்போ வந்து இன்பேண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட் வந்து இன்ஃபரன்ஷியல் ஸோ இந்த இன்ஃபரன்ஷியலில் வந்து அந்த கம்யூனிகேஷன் சேனல் வந்து இருக்காது ஸோ போன வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அட்டாக்கராக டெவலப்பருக்கு வந்து ரிப்போர்ட் பண்ணுவோம் இங்கே பார்த்தா இந்த மாதிரி எரர் வருது ஸோ அந்த எரரை வச்சு என்னால் அட்டாக் பண்ண முடியும் ஏன்னா எரரை வச்சு என்னால் டேட்டா பேஸ்லேருந்து வேல்யூஸ் எல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியும் எப்படின்னு நான் டெவலப்பருக்கு ரிப்போர்ட் பண்ணுறேன் ஸோ டெவலப்பர் வந்து என்ன பண்ணுறான் ஓகே இந்த எரர் மெசேஜை வச்சு தானே நீ வந்து டேட்டா வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறேன் நான் வந்து இப்போ எரர் மெசேஜை டிலீட் பண்ணிவிடுவேன் அதாவது எரர் மெசேஜ் வந்து காட்டாது ஸோ யூஸ்வலாக டெவலப்பர் வந்து இது வந்து ஃபிக்ஸுன்னு நினச்சி நேற்று வந்து கமெண்ட் அவுட் பண்ணிவிடுவாங்க ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எரர் டிஸ்கிரிப்ஷன் மைஸ் கிளை அதோட எரர் ஸோ இது வந்து கமெண்ட் அவுட் பண்ணிவிடுவேன் ஸோ இன்னும் வந்து கமெண்ட் அவுட் பண்ணுறப்போ நம்ம வந்து ஒரு சிங்கிள் கோட்ஸ் டபுள் கோட்ஸ் எல்லாம் போட்டோன்னா என்ன ஒன்று பார்க்கலாம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்வலாக இந்த ப்ரீவியஸ் எரர் பேஸ்ட் பிளைண்ட் பேஸில் இந்த மாதிரி சிங்கிள் கோட்ஸ் டபுள் கோட்ஸ் சென்ட் பண்ணால் நம்மளுக்கு வந்து எரர் வரும் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அந்த எரர் வந்து இங்கே வந்து வரல ஸோ அதுக்கு என்ன காரணம்னா டெவலப்பர் வந்து பேக் அண்டில் வந்து இப்போ வந்து கமெண்ட் அவுட் பண்ணிவிட்டான் இருந்தாலும் இங்கே வந்து எஸ்கியூல் இன்ஜெக்ஷன் இருக்குது ஏன்னா இங்கே வந்து ப்ராப்பராக சானிடைசேஷன் பண்ணல இது வந்து ப்ராப்பராக இந்த பேராமீட்டர்ஸ் எல்லாம் அப்படியே கொரியில் வந்து கன்சல்ட் பண்ணுறான் ஸோ இது வந்து ஒரு வல்லுநர் எப்படி ஸோ இதை தான் நம்ம வந்து பிளைண்ட் பேஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஏன்னா நம்ம வந்து அந்த எரர் மெசேஜை பார்க்காமலே நம்ம வந்து பிளைண்டாக அந்த வெப் அப்ளிகேஷனை தாக்க போகிறோம் ஸோ அதனால தான் இதுக்கு பேர் வந்து பிளைண்ட் எஸ்கியூல் இன்ஜெக்ஷன்னு சொல்கிறோம் ஸோ பிளைண்ட் எஸ்கியூல் இன்ஜெக்ஷனில் டூ டைப்ஸ் இருக்குது ஸோ ஒன்று வந்து பூலியன் இன்னொன்று வந்து டைம் பேஸ்ட் ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம பூலியனை பற்றி கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ டைம் பேஸ்ட் வந்து செப்ரேட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ ஆக்சுவலாக பூலியன் என்ன என்னான்னு உங்களுக்கே தெரியும் ஆஸ் அ ப்ரோக்ராமர் நீங்கள் வந்து பூலியன் என்னென்னா ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் பூலியனுக்கு ரெண்டு வேல்யூஸ் இருக்கும் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் ஸோ ட்ரூ அண்ட் ஃபால்ஸ் கண்டிஷனை வச்சு தான் நம்ம வந்து பேக் அண்டில் இருக்கிற டேட்டா பேஸை வந்து டம்ப் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதுக்கு தேவையான சில எஸ்கியூல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து முக்கியமான எஸ்கியூல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து ஒன்று வந்து ஆஸ்கி இன்னொன்று வந்து சப்ஸ்ட்ரிங் ஸோ இந்த ரெண்டு ஃபங்க்ஷனை வச்சு தான் நம்ம வந்து பேக் அண்டில் இருக்கிற டேட்டா பேஸை வந்து டம்ப் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ வந்து நார்மல் எஸ்கியூல் கொரி அதாவது இந்த எஸ்கியூல் கொரியை வந்து நான் வந்து இங்கே வந்து ரைட் பண்ண போகிறேன் ஸோ செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் லாகின் வேர் யூசர் இஸ் ஈக்வல் டு சைபர் ஸோ இது வந்து நார்மல் கேஸ் கினாரியோ ஸோ இங்கே வந்து நம்மளால் எரர் பேஸ்ட் இன்ஜெக்ஷன் பண்ண முடியாது ஏன்னா கமெண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இப்போ வந்து ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்கு தான் நம்ம வந்து பிளைண்ட் எஸ்கியூல் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அதுக்கு தேவையான சின்டாக்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஆஸ்கி இன் சப்ஸ்ட்ரிங்கை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறான் ஸோ சப்ஸ்ட்ரிங் இது ஒரு சின்ன மைல் ஸ்கில் ஃபங்க்ஷன் ஜஸ்ட் லைக் பைத்தனில் எப்படி சப்ஸ்ட்ரிங் இருக்கோ அதே மாதிரி தான் ஸோ செலக்ட் சப்ஸ்ட்ரிங் ஸோ இங்கே வந்து ஒரு கேரக்டர் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சைபர் பிளாக் ஹோல் ஸோ இதோடைய ஃபஸ்ட்டு பொசிஷன்லேருந்து ஃபஸ்ட்டு கேரக்டர் வந்து எனக்கு வந்து வேணும் ஸோ அதுக்கும் நான் வந்து சப்ஸ்ட்ரிங் ஃபங்க்ஷனுக்கு அந்த பர்டிகுலர் கேரக்டர் அப்புறம் அந்த ஃபஸ்ட்டு பொசிஷன்லேருந்து ஃபஸ்ட்டு கேரக்டர் எனக்கு வேணும் ஸோ இப்படி கொடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா சி அப்படின்னு வரும் ஸோ அதே மாதிரி செகண்ட் பொசிஷன் வந்து எனக்கு வந்து வேணும்னா ஃபஸ்ட்டு பொசிஷன்லேருந்து செகண்ட் கேரக்டர் வேணும் ஸோ எந்த இடத்துல இருக்கிற கேரக்டர் வந்து நடுவில் வரண
ஒரு கேஷ்கி வேல்யூ சிறியோன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஏவோடய ஆஸ்கி வேல்யூ வந்து சிக்ஸ்டி ஃபைவ் சும்மா உங்களுக்கு கூட ரெஃபரன்ஸ்க்கு சொல்கிறேன் இல்லைனா ஆஸ்கி டூலை வச்சு நீங்கள் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்படி தான் நம்ம வந்து ஆஸ்கி அப்புறம் சப்ஸ்டிங் ஃபங்க்ஷனை வச்சு பூலியன் பேஸ்ட் இன்ஜெக்ஷனை வந்து ட்ரை பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போது மறுபடியும் நம்ம வந்து சினாரியோக்கு வரலாம் ஸோ இந்த சைபர் பிளாக் ஹோல் அப்படிங்கிற வேல்யூ உள்ளே நம்ம வந்து நார்மல் கொரியை வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ண போகிறோம் இப்போது அதாவது இந்த கொரி செலக்ட் டேபிள் நேம் ஃப்ரம் இன்ஃபர்மேஷன் ஸ்கீமா டாட் டேபிள்ஸ் வேர் டேபிள் ஸ்கீமா இஸ் ஈக்வல் டு டேட்டாபேஸ் ஸோ இப்படி பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ரிசல்ட் வருது ஸோ ஆக்சுவலாக இந்த ரெண்டு ரிசல்ட் வந்து ஒரே ஒரு ஸ்ட்ரிங்காக இருக்கணும் சப் ஸ்ட்ரிங் வந்து ஒரே ஒரு ஸ்ட்ரிங் இருக்கணும் ஸோ அதுக்கு வந்து நான் வந்து லிமிட் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ லிமிட் லிமிட் ஜீரோ காமா ஒன் ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா வெறும் லாகின் டேபிளில் வந்திருக்கு ஸோ இந்த டேபிளுடைய ஃபஸ்ட் கேரக்டர் தான் நம்ம வந்து எடுக்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு தான் நம்ம வந்து இப்போ வந்து சப் ஸ்ட்ரிங் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே போட போகிறோம் ஸோ செலக்ட் சப் ஸ்ட்ரிங் இப்போ வந்து என்க்ளோஸ் பண்ணலாம் மறுபடியும் இப்போ வந்து சப் கொரியாக இருக்கணும் ஸோ அதுக்கு இன்னொரு ஓப்பன் பேரன்தேசஸ் ஸோ சப் சப் கொரி வந்து இங்கே முடியுது இப்போ வந்து சப் ஸ்ட்ரிங் உடைய ஃபஸ்ட் கேரக்டர் ஃபஸ்ட்டு பொசிஷனில் இருந்து ஸோ இப்போ வந்து இந்த கொயரி முடிஞ்சிடுச்சு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எல் வந்து வந்திருக்கு அதாவது லாகின்னுடைய ஃபஸ்ட் கேரக்டர் எல் ஸோ இப்போ வந்து நம்மளுக்கு சப் ஸ்ட்ரிங் வந்து ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகுது ஸோ அதோடைய ஆஸ்கி வேல்யூ வந்து நம்ம வந்து எடுக்கணும் ஸோ ஆஸ்கி ஸோ இப்போ வந்து என்க்ளோஸ் பண்ணலாம் இப்போ ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒன் நாட் எயிட் எல்லோடைய ஆஸ்கி வேல்யூ வந்து ஒன் நாட் எயிட் ஸோ இது இந்த ஃபங்க்ஷன் புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இது ஏன் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்குன்னு இப்போ வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ இப்போ வந்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எல்ஹெச்எஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஆர்ஹெச்எஸ் அப்படின்னு இருக்கு ஒரு எஸ்கியூஎல் கொரி வந்து எப்போ நம்மளுக்கு ரிசல்ட்ஸ் கொடுக்கணும்னா ட்ரூ வேல்யூஸ் வந்து எவாலுவேட் ஆகணும் அதாவது ஒரு கொயரி இருக்கு செலக்ட் கொயரி இருக்கு செலக்ட் கொயரி நம்மளுக்கு எப்போ ரிசல்ட் கொடுக்கணும்னா வேர் கண்டிஷனில் ட்ரூக்கு எவாலுவேட் ஆகணும் ஸோ அப்போ தான் நம்மளுக்கு வந்து டேட்டா பேஸ்லேருந்து வேல்யூ வந்து ஃபெச் பண்ணி கொடுக்கும் சப்போஸ் நிறைய வேர் கண்டிஷன்ஸ் இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏஸ் ஈக்குவல் டு ஏ அண்ட் பி இஸ் ஈக்குவல் டு பி யூஸ்வலாக இந்த அப்ளிகேஷன் பர்ஸ்பெக்டிவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூசர் நேம் இருக்கும் இங்கே வந்து பாஸ்வேர்டு இருக்கும் ஸோ இது ரெண்டு ட்ரூ அண்ட் ட்ரூ இருந்தால் மட்டும் தான் நம்மளுக்கு வந்து ரிசல்ட் செட் வந்து வரும் இதில் ஏதாச்சும் ஒன்று ஃபால்ஸ் ஆனாலும் நம்மளுக்கு வந்து ரிசல்ட் வந்து வராது ஸோ இதை தான் நம்ம வந்து இங்கே வந்து பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம வந்து சைபர் அப்படின்னு கொடுக்க போகிறேன் இந்த இடத்துல வந்து அந்த ஆஸ்கி சப் ஸ்ட்ரிங் அதாவது இந்த வேல்யூ வந்து கொடுக்க போகிறேன் இந்த கொயரி ஸோ இதை வந்து இங்கே கொடுப்பேன் ஸோ இது வந்து இப்படி இருக்கும் ஸோ இப்படி கொடுத்துட்ட உடனே நான் வந்து இன்னொரு கண்டிஷன் வந்து செக் பண்ணுவேன் எஸ் கிரேட்டர் தென் ஒன் நாட் செவன் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒன் நாட் எயிட்னு இருக்கு ஸோ இந்த ஒன் நாட் எயிட் வந்து ஒன் நாட் செவனோட அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா இந்த ஆர்ஹெச்எஸ் வந்து ட்ரூ வந்து எவாலுவேட் ஆகும் ஸோ இந்த ட்ரூவும் ட்ரூவும் ஈக்குவல் ஆச்சுன்னா ரிசல்ட் செட் வரும் அதாவது அப்ளிகேஷனில் வந்து சேஞ்சஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த சேஞ்சஸை வச்சு தான் நம்ம வந்து ஓகே நம்ம வந்து ஒரு கண்டிஷனை ட்ரிகர் பண்ணியிருக்கோம் அதாவது எல் அதாவது ஒன் நாட் எயிட்டுனா எல் ஓகே பேக்கெண்டில் வந்து அந்த டேபிள் நேம் எல்லில் வந்து ஆரம்பிக்குதுன்னு இப்படி தான் நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸோ இப்போ வந்து நான் வந்து அப்ளிகேஷனில் போட போகிறேன் இந்த பேலோட வந்து ஸோ யூசர் நேம் இஸ் ஈக்வல் டு இது ஸோ இங்கே வந்து சைபர் ஏன்னா எல்ஹெச்எஸ் வந்து டேபிளில் வந்து சைபர் அப்படிங்கிற வேல்யூ இருக்குது ஸோ அதனால தான் சைபர் கொடுத்துருக்கேன் எல்ஹெச்எஸ் வந்து ட்ரூ ஆகிடும் நம்ம வந்து இந்த கண்டிஷனை ட்ரூவாக வந்து ட்ரிகர் பண்ணிட்டோன்னா ரிசல்ட் செட் வந்து வருதுன்னு அர்த்தம் ஸோ ட்ரூ வேல்யூ இருக்குது ஸோ ஒன் நாட் எயிட்டுக்கு போகிறேன் ஸோ எங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இப்போ ரெஸ்பான்ஸ் எதுவுமே வரல ஆனால் ஒன் நாட் செவன் அப்படின்னு கொடுத்தோன்னா நம்மளுக்கு வந்து ரெஸ்பான்ஸ் வருது ஏன்னா பேக்ரவுண்டில் எல்லோடைய ஆஸ்கி வேல்யூ வந்து ஒன் நாட் எயிட் ஸோ இங்கே வந்து இந்த என்டையர் கொயரி வந்து இப்படி ஆகிடும் அண்ட் ஒன் நாட் எயிட் இஸ் கிரேட்டர் தென் ஒன் நாட் செவன் ஸோ இந்த கண்டிஷன் வந்து ஃபால்ஸ் ஆகிடும் நமக்கு ரெஸ்பான்ஸ் வந்து எதுவுமே வராது ஸோ இதை வச்சு த
ஸோ நான் கொடுத்த சேம் பெலோடு இருக்கு அந்த சைபர் ஆஸ் கீஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரிங் செலக்ட் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் இன்ஃபர்மேஷன் ஸ்கீம் அடாட் டேபிள்ஸ் வெட் டேபிள் ஸ்கீம் ஆஸ் ஈக்குவல் டு டேட்டா பேஸ் சேம் லிமிட்டு அட்டாக்கருடைய பர்ஸ்பெக்டிவில் வந்து ஆட்டோமேஷன் வந்து இந்த இடத்துல தான் நம்மளுக்கு வந்து கண்ட்ரோலில் இருக்கும் அதாவது இங்கே வந்து ஒன்லேருந்து ஆஸ்கி வேல்யூஸு சிக்ஸ்டி ஃபைவ்லேருந்து ஹண்ட்ரட் டென் சேஞ்ச் மட்டும் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிகிட்டே போவேன் ஸோ சேஞ்ச் பண்ணிகிட்டே போகும்போது திடீர்னு ஒரு சேஞ்ச் இருந்துச்சுன்னா ஓகே அந்த பர்டிகுலர் வேல்யூ தான் பேக் ஹண்டில் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஸோ அந்த பேலோடு வந்து இங்கே இருக்குது நான் வந்து ரிக்வஸ்ட்டை சென்ட் பண்ணுறேன் டைம் வந்து ஸ்லீப் பண்ணுறேன் நான் ஸோ ஏன்னா சீக்கிரமாக ரன் ஆகிடும் அந்த ஸ்கிரிப்ட் அதனால தான் ஸ்லீப் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ எப்போவுமே நம்ம வந்து ரெஸ்பான்ஸில் வந்து என்ன சேஞ்ச் இருக்குன்னு நம்ம வந்து டிடெக்ட் பண்ணோம் அதாவது ஒரு ட்ரூ கண்டிஷனில் வந்து ஐடி அப்படிங்கிற டெக்ஸ்ட் வந்து ரெஸ்பான்ஸில் வருது இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஐடி வந்து இருக்கும் ஸோ அதை தான் நம்ம வந்து செக் பண்ணுறோம் ஸோ அந்த ஐடி இல்லைன்னா தான் நம்ம வந்து ஏதோ ஒரு கண்டிஷன் வந்து ட்ரிகர் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதனால தான் நம்ம வந்து ப்ரிண்ட் பண்ணுறேன் அதாவது இந்த ஐ வேல்யூவை பொதுவாக ஒரு நம்பருடைய ஆஸ்கி வேல்யூவோடைய கேரக்டர் வந்து ப்ரிண்ட் பண்ணோன்னா சிஹெச்ஆர் அப்படின்ற ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது ஸோ ஒன்ஸ் இதை ட்ரிகர் பண்ணிட்டோடனே நான் வந்து பிரேக் பண்ண போகிறேன் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஹண்ட்ரட்லேருந்து ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் ஸோ இப்போ வந்து ப்ரிண்ட் பண்ணுறேன் நான் ஸோ ப்ரிண்ட் எஸ்டிஆர் ஃபைவ் ஸோ இப்போ ரன் பண்ணுறேன் நான் ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஒன் இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே ஐடிஸ் வந்து ரெஸ்பான்ஸில் இருக்குது ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட் வந்த உடனே என்ன வந்து பாருங்கள் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட் வந்த உடனே எல் அப்படின்னு ப்ரிண்ட் ஆகிடுச்சு ஏன்னா ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டுக்கு ரெஸ்பான்ஸில் வந்து ஐடி அப்படின்ற வார்த்தை வந்து வரல இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஐடி வந்து இல்லை ஸோ இதனால தான் இப்போ வந்து பூலியன் இன்ஜெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதாவது பூலியன் பேஸ்ட் பிளைண்ட் இன்ஜெக்ஷன் அதாவது எல்ஹெச்எஸில் வந்து ட்ரூ கண்டிஷனில் இருந்து நம்ம வந்து ரைட் சைடில் வேணுன்ட்டே நம்ம ட்ரூ கண்டிஷனில் இருந்து திடீர்னு நம்ம வந்து ஃபால்ஸுக்கு போகிறோம் ஸோ இந்த மாற்றத்தை வச்சு தான் நம்ம வந்து பேக்ரவுண்டில் இருக்கிற வேல்யூஸ் வந்து கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸோ இந்த ஸ்கிரிப்டை வந்து நான் கொஞ்சம் என்ஹான்ஸ் பண்ண போகிறேன் அதாவது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வெறும் ஃபஸ்ட்டு பொசிஷன் அதாவது வெறும் ஃபஸ்ட்டு கேரக்டர் மட்டும்தான் கண்டுபிடிக்குது நான் வந்து அந்த என்டையர் டேபிள் நேம் வந்து எனக்கு வந்து வேணும் ஸோ இது வந்து நம்ம வந்து மாடிஃபை பண்ணலாம் இப்போ ஸோ பை டிஃபால்ட்டாக இப்போ வந்து இன்ஃபைனட் வைல் லூப்பில் வந்து ரன் பண்ண போகிறேன் ஸோ வைல் டூ இதெல்லாம் உள்ள தள்ளலாம் ஸோ முக்கியமாக நம்ம பண்ண வேண்டிய சேஞ்ச் வந்து இங்கே தான் அதாவது இந்த பொசிஷன் எல்லோடைய பொசிஷன் வந்து எங்கே இருந்துச்சோ அதை வந்து நம்ம வந்து மாடிஃபை பண்ணோம் இந்த லிமிட் ஜீரோ காம ஒன் இந்த சஃப்டிங் இடத்துல இங்கே வந்து நம்ம வந்து டூ த்ரீ தேர்ட் பொசிஷன் ஆனால் ஃபோர்த் பொசிஷன் ஆனால் இந்த மாதிரி ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம வந்து ஒரு கவுண்டர் வேல்யூ வந்து டிக்ளேர் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ வந்து நான் பொசிஷன் அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஸோ பொசிஷன் வந்து இனிஷியலாக ஒனில் இருக்கும் ஏன்னா பை டிஃபால்ட்டாக நம்ம லாகின் அதாவது ஃபஸ்ட்டு கேரக்டர்லேருந்து பார்க்கணும் ஸோ அதனால் ஒன் ஸோ ஒன்ஸ் ஐடி வந்து வரலன்னா நான் வந்து அந்த பொசிஷனை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ண போகிறேன் அதாவது நெக்ஸ்ட்டு பொசிஷன் அதாவது நெக்ஸ்ட் கேரக்டரை வந்து நான் வந்து எனிமிரேட் பண்ணோம் ஸோ பொசிஷன் ப்ளஸ் ஈக்வல்ஸ் ஒன் ஸோ அந்த பர்டிகுலர் கேரக்டரை ப்ரிண்ட் பண்ணி நான் வந்து பிரேக் பண்ணிடுறேன் ஸோ இப்போ வந்து டிலீட் பண்ணிடுறேன் இப்போ வந்து ஒன் நாட் ஃபைவ்ல இருந்து ஆரம்பிக்கிறேன் ஸோ லோவர் கேஸ் ஏ வந்து சிக்ஸ்டி ஒன் நைன்டி செவன் ஏன்னா சிக்ஸ்டி ஒன் வந்து ஹெக்ஸா டெசிமல் வேல்யூ ஸோ ஆஸ்கிக்கும் ஹெக்ஸா டெசிமல் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ஸோ இது வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி டூ தான் நைன்டி செவன் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ரன் பண்ணலாம் இங்கே பார்த்திங்கன்னா எல் அண்ட் ஓ வந்து ப்ரிண்டாக இருக்குது ஜியும் ப்ரிண்டாக இருக்குது ஸோ இது வந்து ஏன் ப்ரிண்ட் ஆச்சுன்னா இங்கே வந்து நைன்டி செவன்லேருந்து ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம வந்து இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணினா இருக்கும் ஸோ இந்த பொசிஷனில் ஏதாச்சும் ஒன்று இங்கே வந்து ஃபால்ஸ் கண்டிஷன் வந்து ட்ரிகர் ஆகிடுச்சுன்னா அதாவது ரெஸ்பான்ஸில் வந்து ஐடி அப்படிங்கிற டெக்ஸ்ட் வந்து இல்லைன்னா நம்ம வந்து ஃபால்ஸ் கண்டிஷனை வந்து ட்ரிகர் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதனால தான் நம்ம வந்து அதை வந்து ப்ரிண்ட் பண்ணுறோம் ஸோ இப்படி தான் பேக் ஹண்டில் வந்து அந்த டேபிளில் வந்து எனிமிரேட் பண்ணுறோம் ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா லாகின் அப்படின்ற டேபிள் ஃபுல்லாக நம்மளுக்கு ப்ரிண்ட் ஆகிடுச்சு ஆனால் அதுக்
லாகின்னுடைய வேல்யூஸ் வந்து ஃபைவ் கேரக்டர்ஸ் தான் ஸோ இங்கே வந்து நீங்கள் வந்து அதை வந்து ஹேண்டில் பண்ணணும் ஃபைவ் கேரக்டர்ஸ் மட்டும் போகக்கூடாது அதாவது ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு லென்த் ஏற்கனவே தெரிஞ்சிருந்துச்சுன்னா இப்போ வந்து அப்பர் லிமிட்டாக நீங்கள் வந்து செட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எஸ்கியூல் மேப் வந்து பேக் எண்டில் வந்து இப்படி தான் நடக்குது எல்லாமே ஒன் பை ஒன்னாக எனிமிரேட் பண்ணி அந்த பர்டிகுலர் பொசிஷனில் எல்லா கேரக்டர்ஸும் ஒன் பை ஒன்னாக செக் பண்ணி பேக் எண்டில் வந்து ரிசல்ட் வந்து நம்மளுக்கு வந்து டம்ப் பண்ணிவிடும் ஸோ இதுதான் பூலியன் பேஸ்ட் இன்ஜெக்ஷன் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து பார்க்க போகிறது வந்து டைம் பேஸ்ட் ஸோ டைம் பேஸ்ட் வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்ஸ்